हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू यूट्यूब दिस अबाउट मी एंड आज मैं आपको जो आपका ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स चल रहा है उसके बारे में बताऊंगी तो कुछ अपना इंटरव्यू दे देती हूँ आई हैव मोर देन थ्री एक्सपीरियंस कंप्यूटर लेवल एग्जाम कंपटीशन लेवल एग्जाम वर्किंग इन डिफरेंस कोचिंग सेंटर एंड ब्रांचेस एंड अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड लाइक करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा मेरा नाम छवि सक्सेना है चलिए आगे बढ़ते हैं ऑनलाइन कोर्स आपका कंप्यूटर का चल ही रहा है तो उसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका ट्रिपल सी का इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर उसमें आपका थ्योरी हो चुका था कुछ थ्योरी हो चुका था कुछ आज और कंप्लीट होगा जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मैं आपका एक टेस्ट लूँगी क्वीज लेके आऊँगी तो वही है उसके बारे में ही आगे हम बात करेंगे जो आपका प्रैक्टिकल क्लास चल रही थी अभी मैंने लास्ट अभी कराया था आपको नॉट पैड की प्रैक्टिकल क्लास या थ्योरी क्लास है आपकी आज तो आप ज़्यादा से लोगों को शेयर करिए अगर अच्छा लगे कोर्स आपका लॉकडाउन में बेनिफिट्स है कि आपको घर बैठे कोर्स सीखने को मिल रहा है अगर आप अच्छे से कमेंट्स में मुझे बताएंगे कि आपको अच्छा समझ में आ रहा है तो इसके लिए मैं और भी कोर्सेस लेके आऊँगी कंप्यूटर से रिलेटेड जो होते हैं लैंग्वेजेस वगैरह के जो भी सारे कोर्सेज हैं अभी तो बेसिक से स्टार्ट कराया है ओके तो चलिए फटाफट जो है चैप्टर ऑफ फर्स्ट चल रहा है ट्रिपल सी का ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं कंप्यूटर की तो फटाफट स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन जो क्लास चल रही है हमारी तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है जो क्लास चल रही है उसमें आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को इससे आपको यह होगा जो डेली मैं वीडियोज़ डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन बैल दबा दीजिएगा तो आपको डेली का डेली अपडेट मिलता रहेगा आप ऐसे सर्च करके खोलेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी तो जिन स्टूडेंट्स को अच्छा लग रहा है कोर्स प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा आगे बढ़ते हैं फटाफट यहाँ पे आ रहा है करेक्टर्स ऑफ कंप्यूटर तो करेक्टर्स के बारे में बात हो रही है कंप्यूटर की तो करेक्टर्स होते क्या क्या है जैसे हमारे आपका आता है एक्यूरेसी स्पीड स्टोरेज कैपेसिटी ऑटोमेटिक ओके वेरिसिटी तो वही है करेक्टर्स हैं ये सारे आपके कंप्यूटर्स के तो ये आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर की स्पीड क्या है ऑटोमेटिक कैसे चलता है स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है एक्यूरेसी कितनी होती है जटिलता कितनी होती है ये सारी चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए तो वही है फटाफट आगे बात करते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में आज मैंने आपको प्रोवाइड कराया और बुक्स भी मैं आपको बता दूंगी कि आपको कौन सी लेनी है आप उसको ऑनलाइन परचेस भी कर सकते हैं बुक शॉप से भी जाके ले सकते हैं तो जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो बहुत अच्छे समझ में आएगा कॉपी पेन पर नोट्स भी बनाते चलिए पी तो मिल ही रही है जो आप कंप्यूटर और अपने मोबाइल में जैसे भी आप देख रहे हो वैसे डाउनलोड कर लोगे पर आप नोट्स भी जो इंपॉर्टेंट लगे वो नोट डाउन करते रहेगा चलिए करेक्टर्स के बारे में बात होती है सबसे पहला करेक्टर आता है आपका करेक्टर्स ऑफ कंप्यूटर स्पीड स्पीड कैसी होती है कंप्यूटर की वे आर वन टास्क योर टाइम्स टू मेक ए स्मॉल कैलकुलेशन द कंप्यूटर इज अबल टू डू इट इन लार्ज दैन ए लार्जेस्ट कैलकुलेशन सेकेंड दिस स्पीड इज प्रोवाइडेड बाई द जो आपका प्रोसेसर होता है ओके okay, तो ये प्रोसेसर है द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज जो होते हैं एच एच जेड यानी एच जेड द इन जो आपका होता है इनिवर्सिटी ऑफ द कंप्यूटर फंक्शनली एंड एस एम जो होता है पर सेकेंड में पर मिलीमीटर नाम होता है ओके तो इसका मतलब ये कहने का है जो कंप्यूटर की स्पीड होती है स्पीड यानी कि वो कितना तेज चल सकता है तो देखिए कंप्यूटर तो बहुत तेज चलता है हमसे ज़्यादा तेज चलता है ये तो आप भी मानते होंगे तो वही है जहाँ आपको जहाँ एक आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन करने में समय लगता है जहाँ एक छोटी सी कैलकुलेशन करने में आपको समय लगता है वही कंप्यूटर बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन सेकंड एक सेकंड में कर देता है ओके एक सेकंड आप ले सकते हो उसे भी कम समय में कर सकता है यह गति उसे प्रोसेसर से प्रधान होती है और यह गति उसे उस प्रोसेसर से प्रधान होती है मतलब आ, मिलती है उस प्रोसेसर से कह सकते हो कि कंप्यूटर की गति को हार्ड टच में आ, मापा जाता है कंप्यूटर के कार्य करने की देवता प्रति सेकंड और प्रति मिली सेकेंड्स में होती है बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर सकता है कंप्यूटर और बहुत ही अच्छे से कैलकुलेशन कर सकता है तो वही है जैसे आप कैलकुलेशन कोई भी मल्टीप्लाई करना है डिवाइडेड करना है तो बहुत टाइम लगता है अगर आप कॉपी पेन से करते हो तो टाइम लगता है लेकिन आपने इसको इनपुट दिया जैसा मैथड होता है जैसे इनपुट दिया वैसे ही आपको उसकी कैलकुलेशन मिल जाएगी तो स्पीड बहुत अच्छी होती है कंप्यूटर एक्यूरेसी एक्यूरेसी यानी कि जटिलता तो नो मिस्टेक्स इज एवरी मेड बाय द कंप्यूटर द कंप्यूटर ऑलवेज गिव्स द करेक्ट रिजल्ट बिकम द कंप्यूटर परफॉर्मिंग ए टास्क ओनली बाय द फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई द प्रोग्रामिंग वी क्रिएट द रिजल्ट गिविन बाय द कंप्यूटर इज बींग मिसप्लेस्ड एंड सो देयर मे बी मिस्टेक इन द प्रोग्राम दैट इज प्रिपेयरिंग बाय द होम मेड बिगिन 
हुमेन तो वही चीज़ है ये कहने का मतलब इसका ये है कि कंप्यूटर द्वारा कभी भी कोई गलती नहीं होती है गलती नहीं की जा सकती कंप्यूटर जो है हमेशा सही परिणाम देता है ये कंप्यूटर लिखा ओके देता है क्योंकि कंप्यूटर तो हमारे द्वारा बनाए गए प्रोग्राम द्वारा निर्देश जो हम देते हैं उसको पालन करता है उसी का तो पालन करता है किसी भी कार्य को अंजाम देता है कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम गलत दिए जा सकते हैं परिणाम है जो गलत दिए जा सकते हैं तो उसमें प्रोग्राम में कोई गलती हो सकती है जो मानव दर्द है अगर प्रोग्राम जैसे आप ये कह सकते हो कि अगर आप कहोगे कि आउटपुट इसका तो गलत आ रहा है पता नहीं क्या हो गया है कंप्यूटर में कुछ कमी अधिकतर स्टूडेंट्स यही कहते हैं अधिकतर मैंने देखा है कि जब भी आप कंप्यूटर चलाते हैं न्यू स्टूडेंट होते हैं कंप्यूटर नहीं मतलब पता है उसके बारे में आपने थोरेटिकल इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा का हो जाता है कभी कभी तो उस स्टूडेंट क्या कहते हैं अरे ये तो कंप्यूटर ही खराब है इसमें कोई दिक्कत है तो कंप्यूटर खराब नहीं होता उसके प्रोग्राम्स में कोई मिस्टेक आ जाती है तो जो वो क्या होता है आउटपुट जो मानव द्वारा ही गलत हो जाता है कि वो आप उनको क्या करते हैं उसमें एंटीवायरस नहीं डाल पाते हैं या कुछ भी मिस्टेक हो जाती है कभी कभी तो अभी वो आउटपुट गलत दिखाता है या फिर वो प्रोसेसर के थ्रू नहीं दिखा पाता है तो वो आपकी क्या होती है हमारी मिस्टेक है ना तो वही है कंप्यूटर की एक्यूरेसी जटिलता मतलब ठीक होती है कोई गलती नहीं करता पर अगर गलती आती भी है तो वो हमारा ही प्रोग्राम में कुछ मिस्टेक हो रहा है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक द कंटेंस टू वर्क द ऑटोमेटिकली विदाउट द स्टॉपिंग सॉरी फॉर एग्जाम्पल वैन यू अलाउ द प्रिंटर टू प्रिंट द हंड्रेड पेजेस फ्रॉम द कंप्यूटर एंड हंड्रेड पेजेस विल बी स्टॉप आफ्टर प्रिंटिंग दिस इंस्ट्रक्शन विल अलाउ द कंप्यूटर टू प्रोग्रामिंग प्रिंट द प्रिंटर द सॉफ्टवेयर मीट द नेक्स्ट प्रोग्राम एंड प्रोग्राम जो टू डू एवरीथिंग यू कैन सॉफ्टवेयर अब देखो इसमें कहने का मतलब ये है कि ऑटोमेटिक uh, को हिंदी में बोलते हैं स्वचलित स्वचलित ओके रूप से मतलब ऑटोमेटिक रूप से आप कह सकते हो रूप से बिना रुके कार्य करता है अब कंप्यूटर क्या है अगर आप हो आप थक जाओगे कुछ घंटे आप कंप्यूटर चलाओगे कुछ घंटे मोबाइल चलाओगे लेकिन थक जाओगे लेकिन जो कंप्यूटर है वो कंटिन्यू वर्क करता है उसको थकावट नहीं होती है वो रुकता नहीं है तो वही चीज़ है कह सकते हैं आप कंप्यूटर उधार के लिए जब आप कंप्यूटर एक एग्जांपल मैंने लिया है जब आप कंप्यूटर को बोलोगे कि हंड्रेड पेज आपको प्रिंट करने कमांड दे दिया आपने तो हंड्रेड प्रिंट करने के बाद ही वो रुकेगा बिना हंड्रेड पेज प्रिंट किए नहीं रुक सकता तो वही है हर काम को करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं इसलिए वही है निर्देश दिए जाते हैं उसके लिए और अलग अलग सॉफ्टवेयर बात करते हैं स्टोरेज कैपेसिटी अब उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कैसी होती है ये भी कंफ्यूजन होना होगा आपको तो देखिए अनलिमिटेड डेटा एंड इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्ट इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टोरेज मीडिया एंड हार्ड डिश फ्रॉपी डिश एंड मैग्नेटिक टैब सी डी रोम ऑफ द कंप्यूटर इंफॉर्मेशन दैट द क्यूपेल एज द स्पेस ऑन द कंप्यूटर कैन बी कलेक्ट तो वही है ये क्या कह रहा है कि अनलिमिटेड डेटा ले सकता है अब जैसे ये नाम आए हैं कुछ स्टोरेज कैपेसिटी के हार्ड डिश फ्लॉपी डिश मैग्नेटिक टाइप सी डी रोम इसके बारे में हम डीपली अच्छे से पढ़ेंगे आगे बहुत चैप्टर होंगे अभी तो बेसिक चल रहा है तो अभी नाम में कंफ्यूज मत क्यों हुईगा कि हार्ड डिश क्या होती है हार्ड डिश जो कंपोनेंट वगैरह हम करेंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा बता देंगे पिक्चर सहित आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे फ्लॉपी डिस्क क्या होती है मैगनेट टाइप सीरीज वगैरह होती है रैम होती है रोम होती है बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो ये इसमें ही ये डाटा हमारा स्टोर होता है बस इतना आप समझ लीजिए अब देखिए क्या कह रहा है हिंदी में भी देख लेते हैं कंप्यूटर के जो एक्सटर्नल होते हैं इंटरनल होते हैं एक्सटर्नल इंटरनल जो डेटा होता है बृहतिक जो डेटा होता है संग्रहण माध्यम से हार्ड डिश फ्लॉपी डिश मैगनेटिक टैप सी रोम में असीमित डाटा और सूचनाओं को क्या कहता है स्टोरेज करता है यानी कि कंप्यूटर में काम जो होता है कंप्यूटर में काम स्थान घेरता है और सूचना का संग्रह होता है कम स्थान घेरता है मतलब बहुत ही स्मॉल जगह लेता है बट बहुत ज़्यादा डाटा हम स्टोर कर सकते हैं जैसे मोबाइल में चार जी बी पाँच जी बी वही आप बोल सकते हैं डेटा जो भी है आपको पता ही होगा कि जो डेटा है कितनी जी का आपको कंप्यूटर लेना है कितनी जी का आपको लैपटॉप लेना है कितनी रैम है रोम है वही आपका डेटा कैपेसिटी को बताता है स्टोरेज करते हैं आपका यहाँ पर आता है ए जो आपकी वेराइटीज ऑफ द टास्क कैन बी कैरीड आउट विथ द हेल्प ऑफ कंप्यूटर मॉडर्न कंप्यूटर्स हैव द एबिलिटीज टू द डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क ऑफ 
जो है आपका एग्जाम्पल लाइक का जैसे प्लेइंग द म्यूजिक एंड राफ्टिंग योर डॉक्यूमेंट्स एंड इवन यू कैन प्रिंट मतलब इसमें देखो कहने का मतलब है कंप्यूटर के क्षेत्र विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किए जा सकते हैं और उन्हें कंप्यूटर में अलग अलग तरह के कार्य एक साथ करने की क्षमता होती है मतलब अलग वेरिएशन टाइप के हम वर्क कर सकते हैं अलग अलग तरीके के वर्क कर सकते हैं अब जैसे हम कंप्यूटर हैं हम कंप्यूटर में टाइपिंग करें तो टाइपिंग ही हमें मन है म्यूजिक सुनने का तो आप म्यूजिक भी लगा सकते हो अपने साइड में म्यूजिक लगा दिया उधर टाइपिंग करें तो बैकग्राउंड में पीछे आपका म्यूजिक चल रहा है आप टाइपिंग भी अलग अलग वेरिएशन टाइप के हम वर्क कर सकते हैं भिन्न प्रकार के बस इतना ही इसके बाद फटाफट बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग इसको हम बोल सकते हैं डाटा प्रोसेसिंग बोल सकते हैं जो आप बोलना चाहें वो बोल सकते हैं तो अब देखो इसका मतलब क्या हुआ द कंप्यूटर इज यूज टू प्रोसेस डेटा ऑन ए लार्जेस्ट स्केल्स एंड टू क्रिएट इंफॉर्मेशन मेकिंग इट मच है जो आपका easily to collect the data uh, easily नहीं है ए एस यूर इन डू कलेक्ट डेटा एंड गेट इन्फॉर्मेशन तो इसको सही कर लीजिएगा थोड़ा सा स्पेलिंग हो गड़बड़ हो गया तो वही है कलेक्ट करता है डेटा को तो इसमें देखिए हम हिंदी में पढ़ लेते हैं बड़े और विशाल पैमाने पर डाटा प्रोसेसिंग करने के लिए और सूचना तैयार करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है इसमें डाटा इकट्ठा करना और उसका विश्लेषण करना सूचना करना बहुत आसान होता है मतलब देखो इसमें क्या आता है बड़े पैमाने पर डाटा हम इकट्ठा कर सकते हैं वर्ड प्रोसेस कर सकते हैं इसमें सूचना तैयार कर सकते हैं कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है इसे हम कह सकते हैं अगर आपको बड़ी फाइल्स बनानी है दस पेज सौ पेज की डाटा बनाना है तो आप किस में बनाओगे क्या मोबाइल में बना सकते हो आप नहीं बना सकते हैं ना डाटा डिलीट हो गया कुछ भी हो गया और क्या आप किसी और चीज़ में बना सकते हो नहीं बना सकते लेकिन कंप्यूटर लैपटॉप ये ऐसी चीज़ें हैं कितना भी बड़ा डाटा कितनी भी सारी प्रेजेंटेशन का डाटा आप कह सकते हो कितने सारे एम एस वर्ड में पेजेस का डाटा हम जो आपकी पैटिकल्स फाइल्स वगैरह कंप्यूटर्स पर बनते तो बहुत सारा डाटा हम बना सकते हैं इसमें इकट्ठा डाटा बना सकते उसे वर्ड पर्स रूप में हम मान सकते हैं एजुकेशन में कैसा प्रोसेस होता है इसमें एजुकेशन में कैसा यूज होता है देखो एजुकेशन में आपको भी पता है द पिक्चर्स ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन इन द कंप्यूटर हैज अ चेंज टूडे फ्रॉम द मीडियम ऑफ द इंटरनेट वी कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट एनी सब्जेक्ट इन ए फ्यू मोमेंट स्कूल एंड कॉलेज है इंटरनेट एंड एंड इन मैनी प्लेस एंड बेस्ट इन इज बिगनिंग जो है बींग गिव ऑन स्मार्ट क्लासेस विच इज आर द पॉसिबल ऑनली वी कम ऑफ द कंप्यूटर मतलब वही है आप जैसे लॉकडाउन चल रहा है आपको भी पता है पहले हम क्या करते थे स्कूल में जाके पढ़ते थे कॉलेजेस में जाके पढ़ते थे ऑनलाइन क्लासेस तब भी होती थी पर अब क्या हो गया है कि सभी चीज़ ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू ऑनलाइन नोट्स हमें प्रोवाइड किए जाए ऑनलाइन बुक्स आ रही हैं अमेजॉन्स वगैरह से क्योंकि लॉकडाउन में ना बुक शॉप खुली थी कुछ भी नहीं हुआ अब तो खुल रहा है धीरे धीरे तो वही चीज़ है हमारी जो एजुकेशन है बहुत ज़्यादा आप क्या हो रही है इंटरनेट के माध्यम से हो रही है सारी चीज़ें स्मार्ट क्लासेज हो रही हैं ये पॉसिबल हो सका है लॉकडाउन में भी पॉसिबल और पहले भी चीज़ें थी तो वही है आजकल हमारे पास कंप्यूटर होना कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यही हमें अच्छे से जो हम क्लासेस वगैरह लेते हैं क्योंकि आजकल सभी जो वर्क है वो डिजिटली हो गया है तो फटाफट हम पढ़ लेते हैं कंप्यूटर में आधुनिक शिक्षक की तस्वीर ही बदल गई है आप जानते हैं आज ही इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी विषय की जानकारी कुछ क्षण में पता प्राप्त कर सकते हैं मतलब आपको कुछ भी सर्च करना है किसी टॉपिक के बारे में आपको नहीं समझ में आ पा रहा है आपने क्लास में ले तो लिया पर नहीं समझ में आ पा रहा है तो आप उसको नेट पर भी करते क्या पता आपके कुछ डाउट्स क्लियर हो जाए स्कूल कॉलेजेस भी इंटरनेट से जुड़ गए हैं कई जगहों में स्मार्ट क्लासेस भी चालू हो गए कई जगह के आप तो सभी जगह स्मार्ट क्लासेस चालू हो गए हैं जो कंप्यूटर की वजह से संभव हो पाए किसकी वजह से संभव हुआ है कंप्यूटर से हमारे स्मार्टफोन से ये सारी चीजें पॉसिबल बात करते हैं इंटरनेट इंटरनेट आपको पता है यू कैन द कनेक्ट योर कंप्यूटर टू एनी कंप्यूटर एनी वेयर अदर इन इंडिया और इन ग्लोबल सिस्टम्स टू इंटर कनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्किंग वही आप इंटरनेट को कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो इंडिया में जैसा आपका वो है सिस्टम है और आप इससे क्या कर सकते हैं अपने को भी वर्क कर सकते हैं ओके okay, तो ये आपका हो गया ना एक अपलिकेशन ऑफ कंप्यूटर नेक्स्ट बात करते हैं हॉस्पिटल्स में कैसे यूज होता है यू विल सी दैट द रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट्स जो हम उनके पेशेंट्स की डिटेल्स होती हैं नेम्स ऑफ पेशेंट्स जो उनका जो उनके जो होते हैं जो पेशेंट्स होते हैं उनकी डिटेल्स होती है डिसीज होते हैं और डायग्नोसिस होते हैं वही सारी चीज़ें आपका क्या कर सकते हैं हॉस्पिटल में आपका सारा रिकॉर्ड्स किस में होता है क्या होता है कंप्यूटर में ही तो होता है तो कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज होता है बेसिक ऑफ अप्लीकेशन के डिजिटल वीडियोस और ऑडियोस तो डिजिटल वीडियोस और ऑडियो का 
कंपोजन का मतलब होता है कि कंप्यूटर मेक्स इजीली ऑडियो एंड वीडियो आप ऑडियो और वीडियो कर सकते हो वीडियो कॉलिंग्स कर सकते हैं एंड एडिटिंग एनी टाइप्स ऑफ ऑडियो वीडियो फाइल्स अलग तरीके की कैसे भी आप विभिन्न विभिन्न प्रकार के टाइप्स की वीडियो कॉलिंग ड्यूब पे कर सकते हो व्हाट्सअप पर वीडियो कॉलिंग कर सकते हो ऑडियो कॉलिंग कर सकते हो तो ये सारा किसके थ्रू पॉसिबल हुआ कंप्यूटर लैपटॉप्स या फिर आप कह सकते हो मोबाइल के थ्रू भी तो ये सारा है कंप्यूटर के ही आपके एप्लीकेशन कहते हैं फटाफट कम्युनिकेशन हम कम्युनिकेशन कैसे करते हैं यू विल बी अवेयर अबाउट द वीडियो कॉलिंग्स देखिए चैटिंग ईमेल आप आजकल ईमेल का बहुत ज्यादा हो गया है कि आपको मेल आप कैसे होगा कंप्यूटर पे ही तो देखोगे आप मोबाइल में भी देख सकते हो पर वही है ये सारा चीज़ें किससे पॉसिबल हो पाई है कंप्यूटर के थ्रू कंप्यूटर लैट पीपल कम्युनिकेशन विद ईच अदर थर चैटिंग वीडियोस कॉलिंग ईमेल्स लर्निंग इट्स तो पहले हमारे पास क्या होते थे कंप्यूटर्स ही होते थे अब तो मोबाइल्स में भी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो हम क्या कर सकते हैं ये चैटिंग कर सकते हैं कम्युनिकेशन करते हैं लर्निंग कर सकते हैं और कंप्यूटर से जो है आपका वीडियो कॉलिंग्स भी कर सकते हो बहुत सारे कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं तो ये कम्युनिकेशन का माध्यम भी हो गया हमारा नेक्स्ट बात करते हैं डेस्कटॉप publishing desktop publishing is uh, usefully uh, packaging for the common man now it is a computer matlab wahi hai publishing ke liye bhi hum use kar sakte hain dekho printing wagaira banate hain hum apna prachar karte hain kisi bhi cheez ka to publishing ke liye bhi hamara kya use hota hai computer hi to laptop hi to use hota hai to ye sari cheeze basic hai aapko pata bhi hongi par wahi hai fatafat main aapko kara deti hu kyunki kuch bhi aa sakta hai object question mein aapka ट्रिपल सी में और जो स्टूडेंट बेसिक से पढ़ रहे हैं जो स्टूडेंट बेसिक से पढ़ रहे हैं तो उनको तो पता ही होना चाहिए कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है कि जिनको पता है बात करते हैं टेली कम्युनिकेशन टेली कम्युनिकेशन क्या आता है ना टेली कम्युनिकेशन यू विल बी सी द मोबाइल फोन हैव अ सॉफ्टवेयर डिटेट इन द डैम ऑफ कस्टमर डील्स मतलब डिटेल सॉरी कस्टमर डिटेल्स मतलब इसमें टेली कम्युनिकेशन में हम कस्टमर से कम्युनिकेशन कर सकते हैं उनका डिटेल्स ले सकते हैं तो वही एक कम्युनिकेशन का माध्यम होता है जो सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है कोई भी हम वर्क कर रहे हैं तो एक कम्युनिकेशन चल रहा है वो टेली कम्युनिकेशन क्या रहता है सिक्योरिटी के बेस पर आप देखिए क्या होता है कंप्यूटर के अपलिकेशन का टूडे विदाउट ए कंप्यूटर और सिक्योरिटी सिस्टम विल बी कम्प्लीटली वीकेंडली इन ट्रैकिंग एयरक्राफ्ट एयर स्ट्रिक्स सी सी टी कैमरा यूजर कंप्यूटर अब भैया आप जब भी देखो सिक्योरिटी के बेस पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट है हम मेल आई डी सभी में पासवर्ड की यूज हो गया है सब बहुत सारी चीज़ें हम ऐसा है कि वर्क अब हमारा तो एक तो आदत ही पड़ गई है कंप्यूटर की है लैपटॉप की है मोबाइल्स की जो इंटरनेट के बेस पे तो यह सी सी टी कैमरा लगे होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ आपकी रॉबरीज हुई है कुछ भी हुआ है तो हम उसमें हमारी सारी चीज़ें कैप्चर हो जाती हैं जो हम कंप्यूटर के थ्रू ही तो देखते हैं एयरक्राफ्ट में भी लगे होते हैं क्यों क्यों यहाँ आपका जो है यहाँ पे आतंकवादी वगैरह या जो है आपके कोई आ नहीं है उनकी ट्रैकिंग भी कर सकते हैं लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हो गया तो सिक्योरिटी वेस पे भी काफी अच्छा हो गया है आप पेमेंट्स भी इधर उधर ट्रांसफर तो सिक्योरिटी वेस ही तो है तो बहुत अच्छा बेनिफिट्स है आपका कंप्यूटर का और विथ नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पावर स्विच देखो पावर स्विच क्या होता है पावर स्विच वो होता है जो हमारा कंप्यूटर हम जब स्टार्ट करते हैं तो उसको हम पावर स्विच ही तो बोलेंगे हम्म ठीक है तो कंप्यूटर ये कंपोनेंट और ये इंटरनल कंपोनेंट कंपोनेंट होते हैं एक्सटर्नल मैं आपको बाद में बताऊंगी इट इज द स्विच बटन विच इज यूज टू स्टार्ट द कंप्यूटर सिस्टम एंड यू कैन इवन शट डाउन द सिस्टम बाय द प्रेसिंग एंड होल्डिंग जैसे आप उसको ऑन कर सकते हो बंद भी कर सकते हो अब पावर स्विच कितने टाइप्स के होते हैं मतलब पावर स्विच क्या पावर जब आप ऑन करते हो तो जो पावर स्विच बना होता है आप देखते हो जब आप ऑन करते हो वो तो चलो यहाँ से ऑन करते हो बट आप शट डाउन करने के लिए तो स्टार्ट बटन पे जाके पावर स्विच पे जाते हो तो वही है जब आप वहाँ पे जाते हो तो तीन ऑप्शन आते हैं तीन चार ऑप्शन आते हैं री स्टार्ट विंडोज के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है वो तो वैसे भी री स्टार्ट शट डाउन और स्लीप मोड हाइपर मोड इस टाइप से भी आता है तो वही है ये सारे आपके मोड आते हैं री जो होता है आपका कंप्यूटर जब आपका थोड़ा सा हैंग होता है तो आपको क्या करना पड़ता है री शट डाउन बंद करने के लिए ऑन करने के बाद बंद भी तो करेंगे कंप्यूटर और स्लीप मोड स्लीप मोड में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कम हो जाती है जैसे आप कंप्यूटर लैपटॉप यूज नहीं करते तो वो अपने आप ही स्लीप मोड में चला जाता है वो आपका वर्जन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है अब जो आ रहा है लेटेस्ट कंप्यूटर लैपटॉप तो वो स्लीप मोड में बाय डिफॉल्ट चल जाते हैं आप पाँच दस मिनट के आगे बात करते हैं री स्टार्ट बटन का यूज होता है जैसे कि मैंने भी बताया इट इज़ द यूज्ड टू रीस्टार्ट द कंप्यूटर सिस्टम इन केस इफ 
ड्यूरिंग रन टाइम यूनिट मतलब भैया री स्टार्ट ड्यूरिंग रन टाइम मतलब कोई कंप्यूटर रन कर रहा है प्रोसेसिंग चली जा रही है चली जा रही है लेकिन वर्क नहीं कर रहा तो हम री स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो भी हैंगिंग प्रॉब्लम होती है वो आ, सही हो जाती है ऐसे जैसे हम अपना क्या करते हैं मोबाइल भी री करते हैं कभी कभी नहीं चलता है तो वही है बटन होता है उसके लिए लैपटॉप में भी कंप्यूटर में भी शट डाउन क्लोज अ कंप्यूटर स्लीप मोड मीनिंग इन टू द स्पेशल लो पावर मोड मतलब वही है पावर सप्लाई कम खर्च होती है द कंप्यूटर इज नॉट एक्साइटिंग ऑफ एंड रीस स्टोरेज इट्स सेल्फ क्विकली विच इज द मेक स्लीप मोड मोर इफेक्टिव वही है आप क्या कर सकते हैं पावर सप्लाई कम होती है ये सारी चीजें आपका ये तीनों बटन्स में यूज होते हैं तो आपको ही होप ये चीजें क्लियर हुई हो कि स्लीप मोड कौन सा होता है शट डाउन क्या होता है री स्टार्ट बटन बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है तो उनके लिए पता हो गया वट इज़ द वोटिंग अभी वोटिंग की बात कर लेते हैं मोड की बात हुई प्रोसेसिंग की बात हुई तो प्रोसेसिंग का कुछ खटक ही रहा होगा कि ऐसा ऐसा क्यों होता है तो भाई ये वोटिंग क्लियर हो जाएगी तो और अच्छे से आपको पता चल जाएगा वैन यू स्टार्ट वैन यू स्टार्ट ए कंप्यूटर सी पी यू एंड बी आई ओ एस इसको कैपिटल में लिख लीजिएगा बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम इसकी मैं हर किसी की फुल फॉर्म्स आपको बताऊंगी इसकी आपको मैंने बता दी है आप नोट डाउन कर लीजिए इसमें नहीं लिखी है ओके और बाकी अलग से आपकी शॉर्टकट की वो शॉर्टकट कीज भी होंगी और फुल फॉर्म्स भी होंगी तो कंफ्यूजन मत रखिएगा अच्छा बेसिक इनपुट आई फिर टूगेदर स्कैन द कंप्यूटर इन विच इज द कंप्यूटर फाइंड्स आउट ऑफ विच डिवाइज आर कनेक्ट टू द मदर बोर्ड एंड वेदर दे आर वर्किंग द प्रॉपरली इट्स कंटेंट ट्रैक्स ऑफ रैम डिस्प्ले हर डिश इट्स मतलब देखो कहने का ये है इसमें जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो सी पी यू और जो होता है बस मतलब बेसिक इनपुट बोलते हैं मिलकर कंप्यूटर्स को स्कैन करता है क्या करता है स्कैन करता है जिसमें कंप्यूटर्स यह पता चलता है कि मदरबोर्ड्स में कौन कौन से उपकरण जुड़े हैं और ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं या नहीं इसमें रैम डिस्प्ले हर डिश की आदि मतलब भैया बूटिंग से क्या होता है अगर थोड़ा प्रोसेस हो रहा है तो कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ है या तो वायरस एंटीवायरस वगैरह नहीं पड़ा है कुछ प्रोसेसिंग रैम नहीं सही है रोम नहीं सही है मदरबोर्ड नहीं सही है तो भैया अगर नॉर्मली जल्दी से स्टार्ट हो जाता है दो तीन मिनट में तो कंप्यूटर आपका सही है तो भैया ये सारा चेक होता है फिर जाके आपका कंप्यूटर स्टार्ट चलिए टाइप ऑफ वोटिंग्स के बारे में बात करते हैं दो टाइप की वोटिंग होती है कोल्ड वोटिंग एंड वॉर्म वोटिंग कोल्ड वोटिंग क्या होती है मैन यूर स्टार्ट द कंप्यूटर आई द प्रेसिंग द पावर बटन और स्टार्ट बटन ऑन द सी पी यू कंप्यूटर इट इज अ कॉल्ड ऑफ कोल्ड वोटिंग मतलब जब आप कंप्यूटर को नॉर्मली पावर स्विच से स्टार्ट करते हैं तो उसमें सी पी यू ब्लाई मिलके जो ऑन होता है कॉल्ड करके ऑन हो जाता है वो कोल्ड बुटिंग कहलाती है तो वॉम बुटिंग क्या होती है इन केस द कंप्यूटर हैंग द प्रोसेसर ऑफ द कंप्यूटर देन कंप्यूटर बाय प्रेसिंग अब जैसे हैंग हो रहा है आपका कंप्यूटर तो आप सोचें क्या करें क्या करें तो आप ये एक बार यूज करिएगा ऑल्ट कंट्रोल डिलीट ओके okay, तो क्या होगा एन टैक्स करके ऑप्शन आ जाएंगे तो आप उसको एन टैक्स कर दिए बाय द की बोर्ड ऑफ यूजिंग द री स्टार्ट बटन इज ऑल्सो नो वॉम वोटिंग रिपोर्ट मतलब भाई है तो आपका री स्टार्ट की पोजीशन में ये कीज से पाएगा और री स्टार्ट करेगा तो आपका कंप्यूटर नॉर्मली चलने लगेगा वो हैंगिंग प्रॉब्लम हो जाती है वो वॉम वोटिंग की जो आपका वॉम तरीके से स्टार्ट हो रहा है नॉर्मल तरीके से स्टार्ट हो रहा है वो आपकी कोल्ड वोटिंग होती है चलिए वोटिंग्स के बारे में हमने बात कर ली अब आगे जो हमारे कंपोनेंट हैं जैसे आपका पावर स्विचेस हो गया यूएसबी केबल्स हो गया माइक केबल्स हो गया तो पूरा सीपीयूस के बारे में हम बात करेंगे डिस्कशन करेंगे तो आगे बात करेंगे मैं ज्यादा नहीं बता रही हूँ कि स्टूडेंट जितनी मैं बता रही हूँ उतनी वीडियो पहले वो ऑलरेडी देख सके ओके तो वही है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव अ नाइस डे अगर अच्छा लगे लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और मैं इसके आगे कंटिन्यू आपको बताऊंगी चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग